നമസ്കാരം ബിഹൈൻഡ് സക്സസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കടമെടുത്ത ആശയങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിൽ നിന്നും യു കെയിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിൽ നിന്നും കടമെടുത്ത ആശയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഇനി രണ്ടാം ഭാഗത്ത് നമ്മൾ യു എസ് എസ് ആറിൽ നിന്നും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നും കാനഡയിൽ നിന്നും അയർലൻഡിൽ നിന്നും കടമെടുത്ത ആശയങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ഒരു കോഡിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കഥയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് യു എസ് എസ് ആറിൽ നിന്ന് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലെ റഷ്യയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത ആശയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ചെറിയൊരു കോഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ഏതൊരു സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയാലും ഏതൊരു സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയാലും ആദ്യത്തെ ഒരുപാട് വർഷം ഒരുപാട് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഫണ്ടുകൾ വിനിയോഗിക്കും അല്ലേ ഈ ഫണ്ടുകളൊക്കെ അവർ വിനിയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഡ്യൂട്ടി പോലെ കണ്ടാണ് വിനിയോഗിക്കുന്നത് ഫണ്ടുകൾ ഒരു ഡ്യൂട്ടി പോലെ കണ്ടാണ് വിനിയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വർഷമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നേരെ താഴേക്ക് വരും അല്ലേ പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ വർഷമാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷനൊക്കെ അടിക്കുന്ന അടുക്കുന്ന സമയത്തോടാണ് ഈ പറയുന്ന ഫണ്ടുകൾ പിന്നെയും നല്ലതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയൊരു കോഡ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ യു എസ് ആറിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത ആശയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് യു എസ് ആറിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത ആശയങ്ങൾ കീവേഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ടുകൾ വിനിയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഡ്യൂട്ടി പോലെ കണ്ടാണ് അല്ലേ ഫണ്ട് ഡ്യൂട്ടി പോലെ കണ്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നു ഫണ്ട് ഡ്യൂട്ടി പോലെ കണ്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നു ഫണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ഫണ്ട് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടി ീസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഫണ്ട് ഡ്യൂട്ടി പോലെ കണ്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ ഓക്കെ അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു അഞ്ചാമത്തെ വർഷം ആവണം പിന്നെ അല്ലേ ഈ പറയുന്ന ഫണ്ട് പിന്നെ നല്ലതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അഞ്ചാമത്തെ വർഷം അഞ്ചാമത്തെ വർഷം ഫൈവ് ഇയർ അഞ്ചാമത്തെ വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രിയാമ്പുൽനാഥ് ജസ്റ്റിസ് എന്നൊരാശയം പറയുന്നുണ്ട് പ്രിയാമ്പുൽനാഥ് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റിസ് എന്നുള്ളൊരാശയം ആ അത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് കളമെടുത്തത് യു എസ് എസ് ആറിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കളം ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ്റെ ആ ആശയമാണ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ്റെ ആശയമാണ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസും എക്കണോമിക് ജസ്റ്റിസും പൊളിറ്റിക്കൽ ജസ്റ്റിസും ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡൗ ഡ്യൂട്ടീസ് ഏത് ഭേദഗതിയിലൂടെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് നമ്മളെ ഭരണഘടനയിൽ ചേർക്കുന്നതെന്നുള്ള ചോദ്യം നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുപാട് ചോദിച്ചുള്ളൂ ഏത് ഭേദഗതിയാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് സ്വരൻ സിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷനെ കൊടുത്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ യു എസ് എസ് ആർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ജസ്റ്റിസ് ഇൻ ദ പ്രിയാമ്പൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തത് ആശയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്കൊരു സുഹൃത്തുണ്ടെന്ന് കരുതുക അതിനൊരു കോഡ് പറഞ്ഞുതരാം ഒരു കോഡ് സപ്പോസ് നമുക്കൊരു സുഹൃത്തുണ്ടെന്ന് കരുതുക ആ സുഹൃത്തിൻ്റെ പേര് അനൂപാണെന്നും കരുതുക അനൂപ് അനൂപ് എന്ന പേരുള്ള സുഹൃത്ത് നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അനൂപ് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഉറക്കമൊക്കെ എണീറ്റ് താഴേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഡൈനിങ് ഹോളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ സ്വിച്ച് ബോർഡിൻ്റെ ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നു ഓഫ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ലൈറ്റിലും ഫാനിലും നോക്കുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ അനൂപ് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറ്റി അച്ഛൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറയുകയാണ് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല നമ്മുടെ റൂമിൽ കറണ്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഫാനും സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓൺ ആവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ അനൂപ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ബി ടെക് ഇലക്ട്രിക്കലൊക്കെ പഠിച്ച ആളാണ് അപ്പോൾ അനൂപ് പറയുകയാണ് അച്ഛൻ ഒരു കാര്യം അച്ഛൻ കൂടെ മാറുന്നില്ല ഞാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ പഠിച്ചതല്ലേ ഞാൻ നോക്കാം ഞാൻ ലാബിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഈ കറണ്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പരിപാടികൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അച്ഛൻ പറ
അനൂപിനെ നോക്കിയപ്പോൾ അനൂപിനെ കാണാനില്ല അവിടെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് ഉണ്ടായത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കാം ഒരാൾ ജീവന് തന്നെ ഹാനിയായ ഹാനികരമായിട്ട് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മുടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരാൾ ജീവൻ്റെ ട്രേഡ് തന്നെ അങ്ങ് നടക്കാം അല്ലേ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒന്നുകിൽ സ്വർഗത്തിലേക്കോ നരകത്തിലേക്കോ എവിടെയൊക്കെ വേണമെങ്കിലും ഒരാൾ ജീവൻ്റെ ട്രേഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അങ്ങ് നടക്കാം അല്ലേ ഈ പുകയൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അച്ഛൻ അനൂപിനെ നോക്കിയാണ് അനൂപിനെ കാണാനില്ല അനൂപ് എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഷമ്മി ഇങ്ങനെ പിണങ്ങി നിൽക്കത്തില്ലേ ആ സിനിമയിൽ ആ അതേപോലെ കുമ്പളങ്ങിനായി സിനിമയിൽ അതേപോലെ പോയിട്ട് മോഹമൊക്കെ മറിച്ച് അവിടെ മൂലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ അനൂപ് എൻ്റെ അച്ഛൻ അനൂപിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അനൂപിൻ്റെ തോളെ കൈ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സിൽ കൽപ്പന നിവിൻ ബോൾ ചെയ്ത് ക്ലൈമാക്സിൽ ചോദിക്കുന്നു നീ എന്തുവാ കുട്ടിയെടുത്ത് സംസാരിച്ചെന്ന് ചോദിക്കാൻ പറയത്തില്ലേ ഞാൻ ആ കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് നല്ല ഭാഷ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് കുറച്ച് നല്ല മലയാളം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെ അനൂപിൻ്റെ അച്ഛനും അനൂപിനെ കുറച്ച് നല്ല ഭാഷ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ചെറിയ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ചെറിയൊരു കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ കീവേഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതും എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഓസ്ട്രേലിയ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അനൂപ് റൂമിലേക്ക് ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ അവിടെ സ്വിച്ച് ബോർഡൊക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കിയാണ് എന്നിട്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു റൂമിൽ കറണ്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു റൂമിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു സ്വിച്ച് ഒന്നും ലൈറ്റൊന്നും ഫാനൊന്നും കറങ്ങ് ഓണാവുന്നില്ല ആ റൂമിൽ കറണ്ട് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പോൾ കറണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാത് കൺകറണ്ട് ലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു കൺകറണ്ട് ലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു നമ്മുടെ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിനും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനും ഒരുപാട് ഒരുപോലെ അധികാരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കൺകറണ്ട് ലിസ്റ്റ് കൺകറണ്ട് ലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അതിനുശേഷം അനൂപ് പറഞ്ഞു അനൂപ് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ശരി നോക്കിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അനൂപ് സ്വിച്ച് ബോർഡൊക്കെ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അച്ഛനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇവിടെ ഒരു ജോയിൻറ്റ് ബോയ് കിടക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു ജോയിൻറ്റ് ബോയ് കിടക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കാതെ ജോയിൻറ്റ് സിറ്റിങ് ഓഫ് പാർലമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഏത് ആർട്ടിക്കിളിലാണെടേ പറയുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നൂറ്റി എട്ട് ആർട്ടിക്കൾ നമ്പർ നൂറ്റി എട്ടിലാണ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് സിറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതാ ജോയിൻ്റെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അച്ഛനെ വിളിച്ചു അച്ഛനെ വിളിച്ചിട്ട് അച്ഛനങ്ങോട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായില്ലേ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരാളുടെ ജീവൻ്റെ ട്രേഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അങ്ങ് നടക്കാമല്ലേ ട്രേഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കാത്തത് ഫ്രീ ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഫ്രീ ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് അവസാനം അനൂപിനെ അച്ഛൻ വിളിച്ചിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അച്ഛൻ കുറച്ച് നല്ല ഭാഷ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലേ ഭാഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഭാഷ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കാത്തത് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ പ്രിയാമ്പിളിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിയാമ്പിളിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തത് ആ മുഖത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഷയുടെ ശൈലിയാണ് ഭാഷാ ശൈലിയാണ് ആ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഭാഷയുടെ ഒരു ശൈലിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തത് ഏതൊക്കെയാണ് കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് ജോയിൻറ്റ് സിറ്റിങ് അതേപോലെ ഫ്രീ ട്രേഡ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ പ്രിയാമ്പൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കാനഡയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത ആശയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ചെറിയൊരു കഥ പറഞ്ഞുതരാം സപ്പോസ് ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ സൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതാം ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ സൈറ്റ് ആ റെസിഡൻഷ്യൽ സൈറ്റിൽ വലിയൊരു ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ പണി നടക്കുകയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് നടക്കുകയാണ് റെസിഡൻഷ്യൽ സൈറ്റിൽ വലിയൊരു ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് അവിടെ ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ സിമെൻറ്റും മണലും അതേപോലെയുള്ള കമ്പിയും സാധനങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ കുറേ ലോറികൾ ലോറികൾ വന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ അത് ഇറക്കാൻ ഫ്ലാറ്റിൽ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ പണി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ആൾക്കാർ അത് ഇറക്കാൻ വേണ
അപ്പോൾ ആദ്യം എന്തുവാ പറഞ്ഞത് ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ സൈറ്റിൽ വർക്ക് നടക്കുകയാണല്ലോ എന്ത് നടക്കുകയാണ് റെസിഡൻഷ്യൽ സൈറ്റിൽ വർക്ക് നടക്കുകയാണ് റെസിഡൻഷ്യൽ 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക അത് റെസിഡുവറി പവറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് റെസിഡുവറി ലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് റെസിഡൻഷ്യൽ റെസിഡ് റെസിഡൻഷ്യൽ റെസിഡ് റെസിഡുവറി പവർ അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡുവറി ലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ റെസിഡുവറി പവർ അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡുവറി ലിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിനും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിനും കൺകറൻ ലിസ്റ്റിനും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ റെസിഡുവറി ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ റെസിഡൻസ് സൈറ്റിലെ പണി നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക റെസിഡുവറി പവർ അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ട്രക്കിൽ കുറേ സാധനങ്ങളുമായിട്ട് വന്നല്ലേ അപ്പോൾ ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ ആൾക്കാർ വന്നു ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ ആൾക്കാർ വന്നു ട്രേഡ് യൂണിയൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ യൂണിയനിലും ഉണ്ട് കേന്ദ്ര ലെവലിലും ഉണ്ട് സംസ്ഥാന ലെവലിലും ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ട്രേഡ് യൂണിയൻ കേന്ദ്ര ലെവലിലും ഉണ്ട് സംസ്ഥാന ലെവലിൽ യൂണിയൻ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കാത് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സംസ്ഥാനം സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുമ്പം സ്റ്റേറ്റ് കേന്ദ്രത്തിലും ഉണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിലും ഉണ്ട് അതാണ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റും യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മാത്രം അധികാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് മാത്രം അധികാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നം നടക്കുകയാണ് പ്രശ്നം നടക്കുമ്പോൾ ഇത് ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ ആൾക്കാരും ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ സൈറ്റിലുള്ള ആൾക്കാരും തമ്മിൽ പ്രശ്നം നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ജഡ്ജ് വന്നു ജഡ്ജ് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അവർ ജി എസ് ടി ഒക്കെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ പ്രശ്നത്തെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ജി എസ് ടി ഒക്കെ കൊടുത്തല്ലേ കൊണ്ടുവന്നത് ജി എസ് ടി ഒക്കെ കൊടുത്തല്ലേ ജി എസ് ടി കൊടുത്തല്ലേ ജി എസ് ടി അത് നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ജി എസ് ടി ഡ്യുവൽ ജി എസ് ടി ആണ് ആ ജു ഡ്യുവൽ ജി എസ് ടി എന്നുള്ള ആശയം നമ്മൾ കടമെടുത്തുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് കാനഡയിൽ നിന്നാണ് നൂറ്റി ഒന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് അല്ലേ നൂറ്റി ഒന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് ജി എസ് ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ചോദിച്ചുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ജി എസ് ടി കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നതല്ലേ ഇത് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനൊരു ഉപദേശം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ജഡ്ജ് പറയുകയാണ് പ്രശ്നത്തെ പറയുകയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപദേശം തരാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ അഡ്വൈസറി പവർ ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഉപദേശം നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് യു ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വൈസറി പവർ ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ടു പ്രസിഡന്റ് അഡ്വൈസറി പവർ ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ടു പ്രസിഡന്റ് ആർട്ടിക്കിൾ നമ്പർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് പറയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് അഡ്വൈസറി പവർ ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് അതായത് പ്രസിഡന്റ് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ റഫറൻസ് ചോദിക്കാം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന അഡ്വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ റഫറൻസ് സുപ്രീം കോർട്ട് പ്രസിഡന്റിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതാണ് അഡ്വൈസറി പവർ ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ആശയം കടമെടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് പറയുകയാണ് വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉപദേശമൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങളുടെ ഫെഡറേഷൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് നമുക്ക് കേന്ദ്രത്തിലൊക്കെ നല്ല പിടിപാടുണ്ട് ഫെഡറേഷൻ സ്ട്രോങ് ആണ് കേന്ദ്രത്തിൽ നല്ല പിടിപാടുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് ഫെഡറേഷൻ സ്ട്രോങ് കേന്ദ്രം യൂണിയനിൽ നല്ല പിരി പിടിപാടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കാതെ ഫെഡറേഷൻ വിത്ത് സ്ട്രോങ് യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ അവിടെ ഒരു ഫെഡറൽ സംവിധാനമാണല്ലേ ആ ഫെഡറൽ സംവിധാനമാണെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളത് ആരാണ് യൂണിയൻ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ആശയവും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് കടമെടുത്തത് നമ്മൾ കടമെടുത്തത് കാനഡയിൽ നിന്നാണ് റെസിഡുവറി പവർ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് അഡ്വൈസറി പവർ ഡ്യുവൽ ജി എസ് ടി അതേപോലെ ഫെഡറേഷൻ വിത്ത് സ്ട്രോങ് യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത ആശയം നോക്കാം ജർമ്മനിയിൽ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ആശയം മാത്രമേ കടമെടുത്തിട്ടുള്ളൂ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് വിൽമർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ആ ഒരു ആശയം ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കടമെടുത്തത് ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തത് ഒരുപാട് പേർക്ക് സംശയമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻസ് എവിടെ നിന്നാണ് കടമെടുത്തിട്ടുള
ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡൻറ്റിനാണുള്ളത് എന്താണ് നമ്മുടെ കോടെന്താണ് അയർലൻഡിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത ആശയം പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ കോടെന്താണ് ആ രാജ്യസഭയിലേക്ക് ആൾക്കാരെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള അവകാശം ആർക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡൻറ്റിനാണ് ആർക്കാണുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡൻറ്റിന് രാജ്യസഭയിലേക്ക് ആൾക്കാരെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ആർക്കാണ് എന്താ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡൻറ്റാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തോ പറഞ്ഞത് രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു രാജ്യസഭയിലേക്ക് ആൾക്കാരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നോമിനേഷൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ടു രാജ്യസഭ എന്ന് പറഞ്ഞു രാജ്യസഭയിലേക്ക് ആൾക്കാരെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാതെ ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മാർഗനിർദ്ദേശ തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ഓക്കെ ആർക്കാണ് അതിനുള്ള അധികാരം രാജ്യസഭയിലേക്ക് മെമ്പേഴ്സ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ആർക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റിനാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാതെ ഇലക്ഷൻ ഓഫ് പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പ്രസിഡന്റിനെ ഇലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നോമിനേഷൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് എവിടുന്ന് കടമെടുത്തു അയർലൻഡ് ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഡി പി എസ് പി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും അല്ലെ ഡി പി എസ് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എവിടുന്ന് കടമെടുത്തു അയർലൻഡിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തു ഇലക്ഷൻ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി എവിടുന്ന് കടമെടുത്തു അയർലൻഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കടമെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഈ ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി നമ്മൾ ഇന്ത്യ കടമെടുത്തത് എവിടെ നിന്നാണ് അയർലൻഡിൽ നിന്നാണ് പക്ഷെ അയർലൻഡ് ഓൾറെഡി ഓരോരുത്തർ നിന്ന് കടമെടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എവിടെ നിന്നായിരുന്നു അത് കടമെടുത്തത് സ്പെയിനിൽ നിന്നാണ് കടമെടുത്തത് എവിടെ നിന്ന് കടമെടുത്തിരുന്നു സ്പെയിനിൽ നിന്നാണ് കടമെടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനും ചെറിയൊരു കോഡുണ്ട് ഈ അയർലൻഡ് സ്പെയിനിൽ നിന്നാണ് കടമെടുത്തത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ നമുക്ക് അസൈൻമെൻറ്റുകളൊക്കെ തരുമല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ അസൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ തരുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിലുള്ള ബുജികൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന അസൈൻമെൻറ്റും ഹോംവർക്കും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുമല്ലേ ഒരു ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ബിലോ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന ബുജികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്ത് പോലെ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ കേസിൽ ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ കേസിൽ ബുജി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത രാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് സ്പെയിനാണ് സ്പെയിനിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിന്നെ ആര് അത് കോപ്പി ചെയ്തു അയർലൻഡ് കോപ്പി ചെയ്തു അയർലൻഡിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിന്നെ ആര് കോപ്പി ചെയ്തു അത് ഇന്ത്യ കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അതേപോലെ നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം രാജ്യസഭയിലേക്ക് പ്രസിഡന്റ് എത്ര അംഗങ്ങളെയാണ് നാമനിർദ്ദേശം എത്ര പേരെയാണ് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പേരെയാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ നിന്നാണ് ആർട്സ് സയൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ സോഷ്യൽ സർവീസ് ആർട്സ് സയൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ സോഷ്യൽ സർവീസ് എന്നീ നാല് മേഖലകളിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് പേരെയാണ് പ്രസിഡന്റ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത ആശയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ആശയങ്ങളാണ് കടമെടുത്തത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ അമൻമെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഭേദഗതി നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഭേദഗതികൾ വരുത്താനുള്ളത് ഏത് ആർട്ടിക്കിളിലാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിലാണ് പറയുന്നത് അമൻമെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അതാണ് നമ്മൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത ഒരാശയം രണ്ടാമത്തത് ഇലക്ഷൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ടു രാജ്യസഭയാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് മെമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ അയർലൻഡിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ പക്ഷെ അതേസമയം രാജ്യസഭയിലേക്ക് അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ആശയം നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് കടമെടുത്തത് അത് നമ്മൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എസ് എസ് സിയുടെ പരീക്ഷകൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോമിനേഷൻ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് രാജ്യസഭ ബോറോഡ് ഫ്രം അയർലൻഡ് ഇലക്ഷൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ടു രാജ്യസഭ ബോറോഡ് ഫ്രം സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക തന്നിരിക്കുന്ന കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ